Video-video yang beredar di media sosial tentang undangan tertutup diskusi dari Robi Tolewia yang mencatut nama Kiai Haji Madudin, mencatut nama Dr. Maneke Mali, dan mencatut nama tokoh-tokoh yang lain. Ini adalah satu cara klan Balawi untuk memperaming sebagai Al-Kaburi berikutnya. Dan pasti dong, Kiai Haji Madudin dan Dr. Maneke Mali pasti nggak akan datang. Karena undangan itu tidak sampai ke tangan beliau berdua. Nah, pada akhirnya nanti klan Balawi membuat perembingan lagi yang lebih bombastis. Al-Kaburi. Al macam-macam segala macam. Jadi, kalau begitu disimpulkan bahwa Balawi adalah Balawi Pacingan. Udah gitu aja intinya. Jadi, Anda ini berpikirnya jangan sempit ya. Bahwa nasab ini bukan sekedar hanya masalah nasab yang palsu itu. Bukan sekedar hanya geblang geblung geblang geblung solawatan wah wow, pakai daster pakai long dress bukan bukan hanya sebatas itu ini sudah menyangkut persoalan-persoalan yang lain persoalan ekonomi persoalan politik ya persoalan partai persoalan penguasa karena mereka ini sudah punya kekuatan akar yang kuat muibin muibinnya terutama yang sudah dieksploitasi dijual kepada ya ini orang-orang ini lini-lini ini Mereka ini sudah terjepit. Balau ini sudah mulai menerang. Dan Balau ini sudah mulai tidak punya kepercayaan diri. Anda tentu bisa mendengar sendiri, melihat sendiri bidunya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah ini. Sudah banyak para ulama-ulama atau kiai-kiai yang menyatakan bahwa Balawi asum, nasabnya rajelas, jadi ngapain diikuti. Assalamualaikum sahabat Awi Kartapati, kita kembali di Opini Awi Kartapati Channel. Anda tentu saja sudah mendengar, melihat, ramai sekali diperbincangkan di media sosial bahwa Robito Alawiya dengan terbuka mengundang debat atau diskusi, tapi tertutup. Dan undangan ini juga belum terkonfirmasi langsung uh, kepada yang bersangkutan. Kiai Jumatudin itu juga belum menyatakan dengan tegas diundang oleh Robi Tuhalawia atau Dr. Manake Mali juga belum jelas apakah terkonfirmasi sudah diundang oleh Robi Tuhalawia. Yang kita amati adalah manuver dari Balawi yang hari ini melalui Robito Halawiyah. Kalau memang sungguh-sungguh mengundang, sungguh-sungguh ya dengan niatan yang baik, tentu saja tidak seperti itu diramaikan di media sosial. Seolah-olah memang sudah berkelakuan tidak baik. Itu saja sudah mencerminkan Bahwa Ba'alawi itu yayasan yang betul-betul hanya yayasan pengepul nasab. Yayasan yang digadang-gadang merupakan uh, satu kumpulan para nakobah dunia, satu kumpulan uh, ahli nasab. Tapi dengan cara-cara seperti itu, itu sebetulnya sudah membranding sebuah, ya katakanlah institusi lah. yang tidak bermartabat, tidak elegan, apalagi mempunyai prestis. Apapun alasannya lah, mau dipreming seperti apa, Robi Tuhalawi itu bukan sebuah yayasan yang punya prestis. Kenapa diklaim? Dia mendunia karena nasabnya itu. Dan nasabnya nasab palsu. Jadi, Kalau kita bicara lebih jauh mengenai yayasan ini dengan cara-cara seperti itu, sekali lagi, tidak mencerminkan sebagai orang yang punya budaya yang baik, punya itikat yang baik, tapi lebih kepada trik dan intrik, licik, culas, dan tidak bermoral. Jadi buat apa ditanggapi? Anggap aja itu setan belang, iblis, nggak berguna. Taik gitu loh. 
kita berpikir pasti. Anda maksudnya. Kenapa manuver itu dilakukan oleh Balawi selalu seperti itu? Manuver-manuver yang receh-recehan. Anda harus ingat ya. Dan jangan sampai lupa. Ini bocoran sedikit. Mereka ini sudah terjepit. Balau ini sudah mulai menerang. Dan Balawi sudah mulai tidak punya kepercayaan diri. Anda tentu bisa mendengar sendiri, melihat sendiri bidunya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah ini sudah banyak para ulama-ulama atau kiai-kiai yang menyatakan bahwa Balawi asung nasabnya rajelas, jadi ngapain diikuti. Intinya kan seperti itu. Banyak sekali sudah berbicara mengenai Balawi ini. Dan beberapa PCNU yang ada di Lampung juga sudah mengeluarkan instruksi surat yang tegas. Palawi, pacingan. Udah gitu aja intinya. Nah, inilah yang akhirnya mereka membuat manuver-manuver yang konyol. Membuat, apa namanya, ajakan diskusi tapi sudah diramein dulu di media sosial. Dan lucunya, secara tertutup. Kan nggak ada heli. Gitu. Dancuk itu istilahnya. Gitu. Dan anggota di gubis makanya. Selain itu, anggota-anggotanya yang terlibat di urusan hukum juga sudah mulai diciduk satu-satu. Kasus Karawang itu sekarang dikunci menunggu instruksi dari pihak yang terkait yang pihak yang lebih besar untuk bagaimana ini ditindak lebih jauh bukan hanya yang kemarin ketangkap yang satu gemuk satu kurus itu yang diduga itu adalah seorang Habib dari Fam Alatos kemudian yang kedua Anda tentu saja masih ingat kan persekusi yang dilakukan oleh kerombolan Bahar Debit yang diduga otaknya adalah Asad Saham. Masa Anda lupa? Ingat dong, persekusi yang dilakukan oleh kelompok Bahar Debit dengan gerombolannya di rumah kediaman Bapak Adina Rifin, di perumahan Grand Wisata, di Kloster Riverton. Masih ingat kan? Terus Anda klaim ini khususnya untuk Balawi ya. Hmm, siapa yang berani melaporkan Bahar Demit? Wah, Bahar Demit itu kan seorang pejuang. Siapa yang berani? Begitu kan? Hah? Begitu kan? <tuh> Pengen tahu bocorannya. Minggu kemarin, dua orang dari gerombolan Bahar Demit sudah nanti Gus Adina Revin akan membuat pernyataan resmi dan memberikan bukti-bukti bahwa dua cecunguk dari berarti tinggal siapa yang dipanggil kalau cecunguknya ini sudah dipanggil Bahkan dalang dari persekusi itu yang diduga si Asad Sahab itu diduga sebagai saksi. Nah, apa nggak ngeri itu? Belum lagi kasus-kasus yang lain yang sekarang lagi dibongkar dari jaringan si Bar Demit ini. Jadi Anda ini berpikirnya jangan sempit ya. Bahwa nasab ini bukan sekedar hanya masalah nasab yang palsu itu. Bukan sekedar hanya geblang-geblung-geblang-geblung solawatan. Wah wow, pakai daster, pakai long dress. Bukan-bukan hanya sebatas itu. Ini sudah menyangkut 
persoalan-persoalan yang lain, persoalan ekonomi, persoalan politik, ya, persoalan partai, persoalan penguasa. Karena mereka ini sudah punya kekuatan akar yang kuat, muhibin-muhibinnya terutama yang sudah dieksploitasi, dijual kepada ya ini orang-orang ini, lini-lini ini. Nah, kalau ini dibongkar semua, terutama dalam konteks ini melanggar hukum dan melawan hukum, habis sudah. Nah, makanya Pak Alawi sekarang ini membuat manuver-manuver yang seolah-olah untuk menutupi diri. Ketidakpercayaan mereka yang semakin hari semakin terus menguat gemeteran, jangan-jangan nanti dibantai oleh pribumi ini, mereka membuat manuver-manuver seperti itu. Bahkan, ada video yang mengatakan bahwa Balawi dalam operasi hitam. Tidak perlu dikatakan hitam, ada sudah keling gitu loh. Anda aja sudah keling, Anda sudah busuk, sudah kotor. Ngapain Anda bilang hitam gitu loh. Jadi sekali lagi, pahami dari jejak digital mereka ini. Jadi yang nampak di media sosial itu belum tentu yang sebenarnya. Itu Anda harus waspadai gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.